வணக்கம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் சேனலில் இன்றைக்கி நாம் பார்க்குற வீடியோ ஒரு பவர் ஆம்பிளிஃபையர் பர்டிகுலராக நான் பார்க்கக்கூடிய பவர் ஆம்பிளிஃபையரில் யூஸ் பண்ணுற ஐசி வந்து டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி டிடிஏ டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி இது வரைக்கும் நாம் நிறைய ஐசிஸ் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா எல்லா ஐசியும் கிட்டத்தட்ட பார்த்துருக்கோம் பார்க்காத ஒரு ஐசி இந்த ஐசி ஓகேவா இந்த ஐசியை பற்றிய டீட்டெயில்ஸ் ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் ஓகே இந்த ஐசியை பற்றி லாஸ்ட் கிளாஸில் உங்களுக்கு ஒரு எலக்ட்ரிக் டீசல்ரிக் பம்ப் பெஸ்ட் ஒன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் அந்த வீடியோ பார்க்காதவங்க வீடியோ பாருங்கள் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் தென் அதற்கு ப்ரீவியஸாக ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் எஃப்எம் மானோ அண்ட் எஃப்எம் ஸ்டீரியோ இன்றைக்கி இருக்கிற ஆடியோ செட்டில் கூட வராத ஒரு குவாலிட்டியை அந்த மேனுவல் கேங் கெப்பாசிட்டி மூலிமா வரக்கூடிய போர்டிலேருந்து அவுட்புட் வர வைக்க முடியும் ஒரு பிலிப்ஸ் ஐசி டூயல் ரெண்டு சேனல் அவுட்புட் வரக்கூடிய எஃப்எம் நல்ல குவாலிட்டி நல்ல ஃபிடாலிட்டி இருக்கும் ஒரு எம்பி த்ரீ மாடலில் வர்றத விட குவாலிட்டி நல்லாயிருக்கும் பட் என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னு கேட்டால் ஸ்டேஷனை சேஞ்ச் பண்ணுறதுனால அடிக்கடி அந்த கேங் கெப்பாசிட்டாக மாற்ற வேண்டியது இருக்கும் இல்லைன்னா அந்த மாடல் மாற்றுற மாதிரி வரும் அதனால தான் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கோம் இப்போ டிஜிட்டலில் ஆக்சுவலாக நம்ம என்ன பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஒரு எஃப்எம் த்ரீ மாடலை யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் எம்பி த்ரீ மாடல் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஓகே எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் சேனல் மூலிமா ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு யூஸ்ஃபுல் வீடியோ உங்களுக்கு நாங்கள் அப்லோட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இப்போ நான் பார்க்குறது ஒரு மானோல் லித்திக் ஒரே ஒரு சிங்கிள் ஐசி டிடிஏ டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி இந்த ஐசியோடைய பின் நம்பர் எத்தனை பின் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டால் இது ஃபைவ் பின் இருக்கும் இந்த ஐசியில் ஃபைவ் பின் இருக்கும் பாருங்களேன் இதுதான் இது ஐசி இருக்கும் மொத்தம் வந்து ஃபைவ் பின் இருக்கும் இந்த ஐசிக்கு அதனால் இது பென்டாவட் பேக்கேஜ் அப்படின்னு கூட சொல்கிறது உண்டு இதனுடைய லெக்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு கேட்டால் அந்த லீடு ஜிக் ஜாக்காக இருக்கும் ஓகே ஒரு ஆம்பிளிஃபையர் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டா அது கண்டிப்பாக ஒன்று கிளாஸ் ஏவாக இருக்கணும் இல்லைனா கிளாஸ் பியாக இருக்கணும் இல்லைனா கிளாஸ் ஏபியாக இருக்கணும் கிளாஸ் சியாக இருக்கணும் இல்லை கிளாஸ் டியாக இருக்கணும் இப்போ நவடேஷ் வரக்கூடிய எல்லாமே கிளாஸ் டி ஆம்பிளிஃபையர் இனி வரக்கூடிய ஆம்பிளிஃபையர் யுகமே இனிமேல் அது தான் இனிமேல் இப்போ நீங்கள் பார்க்குறீங்க இல்லையா அந்த டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி எல்ஏ ஃபார்ட்டி ஃபோர் பார்ட்டி ஏ ஈவன் எஸ்டிகே ஃபோர் ஒன் ஃபோர் ஒன் ஃபோர் டூ த்ரீ ஒன் இதெல்லாம் மார்க்கெட்டில் மெல்ல மெல்ல டிமினிஸ் ஆகிரும் இது ஏரியாவை அதிகமாக பிடிக்கும் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் பேஸ்டு பவர் சப்ளை யூஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் நிறைய இஷ்யூஸ்லாம் அதில் கிரியேட் ஆகும் அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக வந்து தான் இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக வரக்கூடிய எல்லா ஆம்பிளிஃபையருமே ஓகேங்களா இனி வரக்கூடியது எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக கிளாஸ் டி ஆம்பிளிஃபையர் பேஸ் பண்ணக்கூடிய சிங்கிள் சேனல் டூயல் சேனல் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் ஓகேங்களா ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ செவன் பாயிண்ட் ஒன் இந்த மாதிரிலாம் வரப்போகுது கம்ப்ளீட்டாக அதை பற்றிய வீடியோ எப்படி அசம்பிளிங் பண்ணுற மெத்தடு அதில் உள்ள ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் இதெல்லாம் வீடியோ ஒவ்வொரு நாளும் உங்களுக்கு வந்து சேரும் ஓகேங்களா எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் இதில் உங்களுக்கு ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு யூஸ்ஃபுல் வீடியோ வேணும் அப்படின்னா நோட்டிஃபிகேஷன் வேணும்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும்போது மறக்காமல் பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் கூட ஆல் செலக்ட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் அப்லோட் பண்ணக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோவும் உடனுக்குடன் உங்களுக்கு வந்து சேரும் சரி இந்த ஐசி பற்றி பார்ப்போம் இந்த ஐசி எவ்வளோ வோல்ட் ஒர்க் பண்ணோம் அப்படின்னு கேட்டால் இது வந்து சிக்ஸ் வோல்ட்லேருந்து ஆரம்பித்து முப்பத்தி ஆறு வோல்ட் வரைக்கும் அதாவது வைடு ரேஞ்ச் வோல்டேஜ் பொதுவாக ஐசிக்கு இந்த மாதிரி இருக்கணும் அதான் நல்லது சில ஐசிக்கு எக்ஸாக்டாக கொடுக்க வேண்டியது இருக்குது வோல்ட் ஃபைவ் வோல்ட்னால் ஃபைவ் வோல்ட் அதுக்கு மேலே கொடுத்தா ஃபெயிலியர் சில வோல்ட் கொஞ்சம் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் த்ரீ வோல்ட் முன்னே பின்ன கொடுக்கலாம் அப்படி இருக்கும் அது வந்து லோயஸ்ட் ரேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது நல்ல வைடு ரேஞ்ச் இருக்கும் இந்த ஐசி ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதற்கு பதிலாக என்ன ஐசி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா டிடிஏ டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்டி யூஸ் பண்ணலாம் இது டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி இப்போ நான் பார்க்குறது டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்டி யூஸ் பண்ணலாம் இல்லையா என்டி தேர்ட்டின் எயிட்டி யூஸ் பண்ணலாம் இல்லையா எல்எம் த்ரீ எயிட் சிக்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் இதுக்கு மேட்சிங் ஸ்பீக்கர் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டா இதுக்கு மேட்சிங் ஸ்பீக்கர் எட்டு இன்ச்சு ஸ்பீக்கர் கூட கொடுக்கலாம் நோ ப்ராப்ளம் பட் ஓம்ஸ் வந்து ஃபோர்
இந்த பவராமொழி பேர் தனக்கு தேவையான கரண்ட்டை மட்டும்தான் இதில் எடுத்துக்கும் ஓகேங்களா இந்த இப்போ நான் பார்த்துட்டுருக்கிறது ரெண்டு ஐசி இருக்கக்கூடிய ஒரு போர்டு ஸ்டீரியோ போர்டு ரெண்டு சேனல் இந்த ஐசியோட ஆப்ரேட்டிங் வோல்ட்டு சொல்லியிருக்கேன் சிக்ஸ் டு தேர்ட்டி சிக்ஸ் வோல்ட் வரைக்கும் வைடு ரேஞ்ச் இருக்குன்னு சொல்லிவிட்டு ரெக்கமெண்டபிள் வோல்ட்டு டுவெல் வோல்ட்டு இது மானோ பவர் சப்ளையா இல்லை டூயல் பவர் சப்ளையா எது யூஸ் பண்ணலான்னா ரெண்டுமே யூஸ் பண்ணலாம் ரெண்டுமே யூஸ் பண்ணலாம் ரெண்டுலேயுமே நல்ல குவாலிட்டி நல்ல அவுட்புட்டு வரும் பொதுவாக மானோ பவர் சப்ளை அப்படின்னு வந்துட்டாவே உதாரணமாக கிளாஸ் டி ஆம்பிளிஃபையர்னு எடுத்துகிட்டாவே நம்ம ஏன் கிளாஸ் டி ஆம்பிளிஃபையரை சொல்லிகிட்ருக்கோம்னா இனி வரக்கூடிய காலகட்டங்களில் அதுதான் வரும் இனிமேல் எல்லாமே எஸ்எம்டி கம்பனஸ் தான் வரும் ஏன்னா அது லோ வோல்ட்டில் ஆப்ரேட் ஆகும் சிங்கிள் பவர் சப்ளை பெரும்பாலும் சிங்கிள் பவர் சப்ளை எடுக்கிற கரண்ட்டு ரொம்ப கம்மி அவுட்புட்டாக சாதாரண லீனியர் ஐசியில் கொடுக்கறதோட பத்து மடங்கு அவுட்புட் அதிகமாக கொடுக்கும் அந்தந்த சிப் அந்த போர்டு வரும்போது உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இந்த டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஐசி கிட்டத்தட்ட டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆஃப் ஃபீல்டுக்குள்ளே வலுவாக இருக்குது என்றைக்கு ஹோம் தேட்டர்னு வந்துச்சோ அதிலிருந்து இந்த ஐசி கண்டிப்பாக இருக்குது டிவிடி பிளேயரில் வருது ப்ளூடூத் கிட்டில் வருது எல்லா இடத்துலையும் அப்ளிகேஷன் இல்லாத இடம் இல்லை பொதுவாக ஒரு ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் அசம்பிள் பண்ணி பார்க்கணுன்னு ஒருத்தர் முடிவு பண்ணுனார்னா அவங்க செலக்ட் பண்ணுறது இதுதான் ஒரு ஆறு ஐசி இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்கேல் போர்டு அந்த போர்டிலிருந்து தான் ஆரம்பிப்போம் அதுதான் கொஞ்சம் ஈஸியும் கூட அதான் ஒயரிங் ரூட்டிங்கெலாம் உங்களுக்கெல்லாம் தெரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் லாஸ்ட்டில் நிறைய வீடியோ அப்லோட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக வந்துட்டுருக்கோம் ஒரு வீடியோ பார்க்குறனாலையும் ஒரு நாள்லேயே நீங்கள் ஆம்பிளி பேர் அசம்பிள் பண்ண முடியாது ஓகேவா மெல்ல மெல்ல ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் இதுதான் உங்களை ஒரு குவாலிஃபைடு என்ஜினியராக மாற்றும் மாற்ற முடியும்னு நம்புகிறோம் ஓகேங்களா இப்போது இதனுடைய அவுட்புட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு குவாலிட்டி அவுட்புட் வரும் டிஸ்ட்ராக்ஷன் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் நாய்ஸ் அல்லது ஹார்மோனிஷன் சொல்லுவோம் இந்த ஐசி ஒர்க் பண்ணும்போது ஹீட் ஆகுமா அப்படின்னு கேட்டால் ஹீட்டுங்கிறதோட வார்ம் ஆகுமா வெது வெதுன்னு இருக்கும் லைட்டாக இருக்கும் ஹீட்னால் நல்லா கொதிக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி ஆகாது இந்த ஐசி பொறுத்த வரைக்கும் டோல் வோல்ட்டுக்கு மிகாமல் இருக்கிற வரைக்கும் ஓகே இந்த ஐசிக்கு ஹீட் சிங்க் தேவையா அப்படின்னா ஹீட் சிங்க் இருக்கிறது எப்பவுமே நல்லது ரொம்ப பெரிய லெவலில் ஹீட் சிங் பிளேட் போடணும்னு அவசியம் இல்லை ஒரு நார்மலாக இருந்தாவே போதுமானது இந்த ஐசிக்குள்ளேயே ப்ரொடெக்ஷன் சர்க்கியூட்லாம் இருக்குது என்னென்ன ப்ரொடெக்ஷன் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டால் இதில் வந்து ஷார்ட் சர்க்கியூட் ப்ரொடெக்ஷன் இருக்குது ஹீட் ப்ரொடெக்ஷன் இருக்குது ஓவராக ஹீட் ஆகி தர்மல் ரன்னவே ஆகாமல் பார்த்துக்கும் நாம் இன்றைக்கி பார்த்துட்டு இருக்கிறது இந்த ஐசியுடைய ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் பார்த்துட்ருக்கோம் பாருங்கள் இதுதான் ஐசி சிம்பிளாக இதுதான் ஆக்சுவலாக இந்த ஐசி இது இந்த ஐசியுடைய ஒரு டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருக்கு இந்த ஐசி பார்க்குறது நேரில் பார்க்குறதுக்கு இந்த மாதிரி இருக்கும் இதில் ஐசியில் பின் நம்பர் ஒன்றாவது பின் இருக்கு இல்லையா இந்த ஒன்றாவது பெண்ணுக்கு வந்து நான் இன்வெர்டிங் இன்புட் அப்படின்னு பேர் ரெண்டாவது பெண்ணுக்கு வந்து இன்வெர்டிங் இன்புட் மூணாவது பெண் வந்து மைனஸ் அஞ்சாவது பெண் வந்து ப்ளஸ்ஸு நாலாவது பெண் வந்து சிக்னல் அவுட்புட் ஆம்பிளிஃபைடு சிக்னல் அவுட்புட் ஓகே இந்த ஒன்றாவது பெண்ணு தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் சிக்னல் இன்புட்டாக கொடுப்போம் இதுதான் இங்கே இருக்குது கொடுக்குறக்கு இந்த இடத்துல ப்ளஸ் போட்டிருக்குது நான் இன்வெர்டிங் இன்புட் இங்கே மைனஸ் போட்டிருக்கிறது இன்வெர்டிங் இன்புட் இதெல்லாம் சிக்னலில் கொடுப்போம் இது அஞ்சாவது பெண் வந்து ப்ளஸ்ஸு மூணாவது பெண் மைனஸ் நாலாவது பெண் அவுட்புட்டு ஐசியோட இன்னொரு படம் கொடுத்துருக்கு ஓகேவா அது பின் அவுட்ஸ் ஐசியோட பின் அவுட்ஸ் இப்போ அதே தான் பட் கொஞ்சம் கலர் வெர்ஷனில் இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு இவ்வளோதான் நான் இன்வெர்டிங் இன்புட் இங்கே தான் சிக்னல் கொடுக்க போகிறோம் அஞ்சாவது பெண் வந்து விஎஸ் சப்ளை வோல்டேஜ் ப்ளஸ்ஸு சப்ளை வோல்டேஜ் மைனஸ் இது சிங்கிள் பவர் சப்ளையும் வேலை செய்யும் டூயல் பவர் சப்ளையும் வேலை செய்யும் பின்ன மாதிரி மட்டும் கொஞ்சம் மெமரி பண்ணிங்க அவ்வளோதான் ஒன்றாவது பின் சிக்னல் இன்புட் நாலாவது பின் சிக்னல் அவுட்புட் அஞ்சு ப்ளஸ்ஸு மூணு மைனஸ் ரெண்டு இன்வெர்டிங் இன்புட் ஜஸ்ட் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா இது சம்மந்தமான ஒரு ஒரு சர்க்கியூட் டயக்ராம் ஒரு சிங்கிள் நாம் எப்பவுமே ஒவ்வொரு கிளாஸ்லையுமே நாம் எந்த ஒரு ஆம்பிளிஃபேரை பற்றி கிளாஸ் எடுத்தாலுமே கண்டிப்பாக ஒரு ஸ்கிமேட்டிக் டயக்ராம் சர்க்கியூட் டயக்ராம் கண்டிப்பாக இருக்கும் சர்க்கியூட் டயக்ராம் மூலிமா சொல்லும் பொழுது நீங்கள் 
வரணும் அப்படின்னா மறுபடியும் அந்த வீடியோவை நீங்கள் தொடர்ந்து ரிப்பீட் பண்ணி பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும் தேவையே இல்லை ஒரு ஸ்கிமேட்டிக் டயக்ராம் வந்து சிம்பிளாக எக்ஸ்பிளைன் தான் பண்ணும் யார் வேணால் அட்டன் பண்ணலாம் ஓகேங்களா பாருங்கள் இன்புட் இங்கே இருக்குது சிக்னல் இன்புட் ஒரு எம்பி த்ரீ மாடுலேருந்து ஒரு அவுட்புட்டோ வேறு ஏதாவது ஒரு சோர்ஸ்லேருந்து வரக்கூடிய ஆடியோ சிக்னலையும் நாம் இங்கே கொடுத்தனா அது ஒன்னா பின்னுக்கு போயிடும் அஞ்சா பின் ப்ளஸ்ஸு மூணா பின் மைனஸ் இங்கே கொடுத்துருக்கு மைனஸ் இது ப்ளஸ் இது ஒரு பவர் சப்ளைலேருந்து வந்திருக்கு ஃபில்ட்ரு கெப்பாசிட்டி யூஸ் பண்ணியிருக்கு இந்த ரெண்டு டயடும் ப்ரொடெக்ஷன் டயடு கொடுத்துருக்கு இந்த நாலா பின் இருக்கு இல்லையா இந்த ரெண்டா பின் இருக்கு இல்லையா இது வந்து ஃபீட்பேக்குன்னு சொல்லுவோம் இது வந்து ஃபீட்பேக் ஓகே இது வந்து இந்த ரெசன்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஆர் சிக்ஸ் ஒரு கெப்பாசிட்டர் இது வந்து உங்களுக்கு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா தேவையில்லாத ஹார்மோனியஸாக அரெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸ்பீக்கர் சொல்லியிருக்கேன் எயிட் ஓம்ஸ் யூஸ் பண்ண என்ன ஆகும் அப்படின்னா எயிட் ஓம்ஸ் யூஸ் பண்ணால் எயிட் வாட் அவுட்புட் வரும் இதை ஃபோர் ஓம்ஸ் ஸ்பீக்கர் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபார்ட்டின் வாட்ஸ் அவுட்புட் வரும் இந்த ஐசியில் ரெண்டு ஐசி யூஸ் பண்ணி ஸ்டீரியோ எடுக்கலாம் எடுக்கலாம் அதே ரெண்டு ஐசி யூஸ் பண்ணி மானோவும் எடுக்கலாம் ஃப்ரிட்ஜு போர்டுன்னு சொல்லுவோம் அடுத்தடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு வரும் ஒவ்வொன்றுலையும் ஒரு ஒரு ஸ்கிமேட்டிக் டயக்ராம் கொடுத்துருப்போம் எதுக்காக கொடுக்குறோம் அப்படின்னா ஒன்று நீங்கள் நல்லா அசம்பிள் பண்ணணும் ஒன்று ரெண்டாவது உங்களுக்கு இந்த செட்டு சர்வீஸுக்கு வந்தால் பத்து நிமிஷத்தில் நீங்கள் சர்வீஸை ரெடி பண்ணி கொடுக்கணும் கஸ்டமருக்கு ஓகே இது ஜஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் கிளாஸ் உங்களுக்கு ஓகே இது எல்லோ ஃபில்டர் இது எச்ஓ ஃபில்டர் சிம்பிளாக இதுதான் இதனுடைய ஸ்கிமேட்டிக் டயக்ராம் இதை பயன்படுத்தின போர்டு தான் இந்த போர்டு இதில் வந்து ரெண்டு ஐசி இருக்குது ரெண்டு ஐசி இருக்குது அப்போ சிக்னல் இன்புட்டில் சிக்னல் கொடுத்தா அவுட்புட்டில் சிக்னல் வருமான்னு பார்க்குறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஒரு ஸ்பீக்கர் ஆட் பண்ணும் அவுட்புட்டில் ப்ளஸ் மைனஸ் கொடுத்தா போதும் போர்டு வந்து ஒர்க் பண்ணும் இப்போ ஒர்க் பண்ணுதான்னு ஜஸ்ட் பார்க்கலாம் ஓகே இப்போது போர்டு இருக்குது கொஞ்சம் வேணா அது என்னாச்சு பண்ணிக்கிறோம் உங்களுக்கு ஓகே ஓகே இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த போர்டில் இந்த இடம் இருக்கு இல்லையா இது வந்து ஒரு சேனலுடைய சிக்னல் இன்புட் இது ஒரு சேனல் இந்த ஒரு ஐசி நான் ஒரு ஐசி மட்டும் எக்ஸ்பிளைன் இந்த ஐசி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல ரைட்டில் இருக்க ஐசி மட்டும் இது வந்து சிக்னல் இன்புட் ஓகேவா தென் சிக்னல் அவுட்புட் சிக்னல் அவுட்புட் அப்படின்னு சொன்னோம்னா பாருங்கள் இந்த இடத்துல போட்டு எஸ்பின் போட்டிருக்கல ஸ்பீக்கர் இது மைனஸ் இது ஸ்பீக்கரோட ப்ளஸ் அப்போ இங்கே இதில் ஒரு ஸ்பீக்கர் ஒயர் கொடுக்கலாம் ஓகேவா ப்ளஸ் மைனஸ் பாருங்கள் இந்த இடத்துல ப்ளஸ்ஸு இந்த இடத்துல மைனஸ் இது கொடுத்தா போதும் கொடுத்து பார்க்கலாமா எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் ஓகே ஒரு பவர் சோர்ஸ் பவர் சோர்ஸ் எடுத்துக்குவோம் நீங்கள் எந்த பவர் சோர்ஸ் சொன்னால் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் பவர் சப்ளையாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல எடுத்துக்கலாம் இப்போ நான் பார்க்குறேன் ஒரு ரெட் கலர் ஒயர் இதை எடுத்து நான் என்ன பண்ணுறேன் உங்களுக்கு இந்த ப்ளஸ் தென் மைனஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் கொடுத்தாச்சு போர்டுக்கு கொடுத்துட்டேன் ப்ளஸ்ஸு மைனஸ் போர்டு கொடுத்துட்டேன் தென் என்ன பண்ணணும் ஸ்பீக்கர் ஒயர் கொடுக்கணும் இல்லையா ஸ்பீக்கர் கேமராவில் கொண்டு முடியாது கொஞ்சம் கஷ்டம் என்ன பண்ணலாம் நான் ஒரு ஒயர் மட்டும் பற்ற வைக்கிறேன் ஸ்பீக்கர் ஒயர் ப்ளஸ் மைனஸ் ஃபஸ்ட்டு மைனஸ் ஒயர் கொடுத்துட்றேன் கிரே கலர் ஒயர் ஓகே தென் லைவ் ஒயர் ப்ளஸ் ஒயர் இந்த இடத்துல பற்ற வைக்கிறேன் ஓகே இப்போது ஸ்பீக்கரோட ப்ளஸ் மைனஸ் கொடுத்தாச்சு போர்டுக்கு உண்டான ப்ளஸ் மைனஸ் கொடுத்துட்டேன் ஓகேவா இப்போ என்ன பண்ணணும் பவர் ஆன் பண்ணுறேன் பவர் ஆன் பண்ணிவிட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் சிக்னலை கொடுத்து பார்க்குறேன் இப்போ பவர் ஆன் பண்ணிடுறேன் ஓகே சிக்னலை ஃபீட் பண்ணுறேன் இதை சிக்னல் இன்புட்டு ஓகே அவ்வளோதான் சிம்பிளாக செக் பண்ணியாச்சு அப்போ எந்த போர்டு வந்தால் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் சிம்பிளாக நம்ம செக் பண்ணிடலாம் ஸ்பீக்கர் ப்ரொவிஷனுக்கு ஒயர் கனெக்ஷன் கொடுத்துடலாம் போர்டு கொண்டான ப்ளஸ் மைனஸ் இது மானோ பவர் சப்ளை சிங்கிள் பவர் சப்ளை நாளைக்கு டூயல் பவர் சப்ளை பற்றி டீட்டெயில்ஸ் நான் கொடுப்பேன் அதிலே ரெண்டு ஐசியில் ஃப்ரிட்ஜு மோடு சொல்லுவேன் அதிலே ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் சொல்லுவேன் நம்ம எய்ம் என்னென்னா லோ பட்ஜெட்டில் ஒரு ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் ஹோம் தேட்டர் எப்படி அசம்பிள் பண்ணலாம் என்னென்ன 
நம்ம ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் எடுக்க வேண்டியது இருக்கும் அப்படிங்கிறத ஒன் பை ஒன்னா ஒவ்வொரு வகுப்பா உங்களுக்கு நான் சொல்லுவேன் ஓகேவா சிம்பிளாக ரொம்ப சிம்பிள் செக் பண்ணிடலாம் அதேமாரி இது வந்து ரைட்டில் இருக்க ஐசி லெஃப்ட் ஐசிக்கும் ஒரு ஸ்பீக்கர் கனெக்ஷன் கொடுத்தீங்களா சிக்னல் இன்புட் கொடுத்து பார்த்தா அதுலேயும் அவுட்புட் வருதா இல்லையான்னு நம்ம செக் பண்ணி பார்த்துடலாம் கொடுத்து பார்த்துடலாமா பார்க்கலாம் இப்போது ஸ்பீக்கர் நிலையில் பார்த்தீங்களா காமன் கிரவுண்டு தான் அதனால் அது ஒன்றும் அடி வயர் எடுக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை கொடுத்தாச்சு மறுபடி ஒன் செகண்ட் ஆன் பண்ணியிருக்கேன் பவர் ஆன் பண்ணியிருக்கேன் சிக்னல் இன்புட் கொடுக்கணும் முதல்ல இங்கே கொடுத்தோம் இல்லையா அதே மாதிரியே ஓகே ரைட் சேனல் ரெஃப்ட் சேனல் ரெண்டுமே ஓகே அடுத்த வீடியோவில் இதை பற்றிய டீட்டெயில்ஸ் வருவேன் இன்றைக்கி ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் வீடியோ டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி டிடிஏ டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஐசி பற்றி டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் ஓகேங்களா நாளைக்கு இன்னொரு கான்செப்டோடு இன்னொன்று பார்க்கலாம் ஓகேங்களா தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ